Dobre, takže hladinu default si môžeme vypnúť. Zostanova nám tento útvar. A pre nejakú väčšiu prehľadnosť práce si môžeme vypnúť izočiary v maximálnej možnej miere, ako to je možné. A pre plynule, vytvorenie plynulých prechodov na týchto bočných stenách a v hlavných zaobleniach na rožiach zvolím príkaz Blend Perpendicular. Čiže zvolím ho a zvolím v tejto krivke na tuto a to sa prepojilo tak. Hm. To je zaujímavé, som čakal. Hop. To sa vytvorilo v priereze. My to potrebujeme vytvoriť z týchto bočných kríviek. Asi som to zle uchopil, čiže ešte raz to vymažem a opakujem príkaz, čiže blend perpendicular ku tejto. Dobre. Mám tu nejaké nepresnosti. A tieto plochy, ktoré boli pôvodné, tak tie si môžem dať momentálne hide. A prvne, čo to urobím, si ich ešte poprepájam tento príkazom Blend Perpendicular. OK. Máme to. Čiže blend perpendicular. Plynulý prechod s kolmosťou na druhu. Hop. Tak a posledné, posledné tri. OK, takže takto to máme. Uh, takže teraz si skúsime urobiť Sweep to Rail. V tomto nároži. Takže príkaz Sweep to Rail. Takže Rail, Rail, Profil, Profil. Pr No vidíme, že teda tu môžem len robiť dotyčnicu, neumožňuje to robiť súbežne, pridám a má bo počet bodov, z ktorých je to vytvorené, 8, už je to možné, preview, takto sa to zmenilo, potvrdím OK. Dobre, kde to na tejto strane? Vodiaca, vodiaca, profil, profil, OK. Dobre, pridám do hladiny surfaces. Skriem tieto dve plochy, hide. A... 
Vytvorím si plynulý prechod medzi týmito dvomi hranami. Čiže hrana, surface edge, surface edge, surface edge, surface edge. OK. Pri tej hornej si nepamätám, či som bol dôsledný, čiže ešte raz to skontrolujem. Surface edge, surface edge. OK. No, tuto mám ostrý bod, čiže vyzerá, že som sa spravil chybu. Ten prierez by mal vyzerať takto plynulo, ako na týchto ostatných stranách. Čiže... Skontrolujeme, no, vytvoríme to a uvidíme. Čiže... Surface Sweep to Rails. Profil, profil, prierezy, OK, potvrdíme a teraz vytvorím takto a teraz si to môžeme rovno skontrolovať, čiže dáme, že Analyze Surface Environment Map Javí sa, že to je zabudnutá krivka, čo som tu nechal. Toto, čo tu vidíme, túto nepresnosť, tak to je s obracovacou schopnosťou programu Rinoceros. Ale javí sa, že teda prechody sú plynulé. Čiže môžem pokračovať v práci. Takže vypínam analytický mód a pre väčší poriadok v pracovnej ploche si prehodím tieto dve plochy do surfaces a vzhľadom na to, aby sme prišli o data, si uložím svoju prácu.